Gloria al Señor, hermano, que el Señor les bendiga. Muy buenos días, este es el día que ha hecho el Señor, gloria al Señor. Nos alegramos y nos gozamos en la misericordia de Dios que nos concede estar en su casa, gloria a Dios. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 46, un Salmo conocido, pero es tan hermoso, aleluya, meditar en él en esta mañana, gloria a Dios. Usted puede buscarlo con sus manos, aleluya, pero con su boca puede adorar al Señor, aleluya. Hemos venido a la casa del Señor con el propósito de bendecir al Señor, de adorar al Señor, de decirle al Señor, gracias, Señor, aleluya. Hay razones suficientes para adorar al Señor, amén. ¿Lo tenemos, iglesia? Si usted lo tiene, dice amén. Si va de camino, diga aleluya. Ok, gloria al Señor, estamos listos. Y la poderosa palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón del mal Aunque braven y se turben sus aguas Y también los montes a causa de su braveza de río sus corrientes en alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritó en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, aleluya, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Padre en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias Señor por tu amor y misericordia, reconocemos Señor que fuera de ti nada Dios, eres la razón por la cual tenemos aliento, la cual nos movemos, respiramos Señor, en esta mañana Mañana preciosa Señor que tú nos concedes estar vivo Señor queremos sacar las primeras horas de la mañana para llenar tu trono de adoración Señor no venimos a pedirte Padre venimos a agradecerte gracias te damos por todas tus bendiciones aleluya el salmista decía que si él fuera a numerar la Señor las bendiciones las misericordias las bondades no podía ser enumerada igual nosotros no podemos contar Señor por eso en esta mañana mi Dios amado venimos delante de ti Señor con corazones agradecidos Espíritu Santo Consolador muévete una vez más esta es tu casa aleluya esta es tu casa somos tus hijos Señor aleluya oh Padre y hemos venido Señor a glorificar a exaltar Señor tu nombre que es sobre todo nombre Padre si hubiera eran enfermos en medio nuestro Padre, oh Señor muévete, pon tu mano de salud Señor, mira los que por alguna razón no van a llegar Señor y vienen de camino bendícele Señor no hay distancia para ti Espíritu Santo, oh Padre en el nombre de Jesús Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos a conocer Señor, oh Padre por el poder de tu palabra Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos Señor Por el banquete que ya tú has preparado Señor Para nuestra vida Señor Gracias por esa palabra Señor que sabemos Oh Padre que ha de alimentarnos justamente lo que necesita nuestra alma Porque así tú eres Señor, tú eres muy específico Señor Tú eres detallista Señor Padre en el nombre poderoso de Jesús Que con todo toda libertad podamos adorarte que podamos adorarte con libertad padre oh porque no hay nada más hermoso que sacrificar alabanzas a ti que mereces todo todo señor porque lo diste todo señor por amor a nosotros mi Dios nos entregamos señor en esta mañana en adoración señor dándote gracias y dándote toda la gloria y toda la honra porque es tuya en el nombre poderoso de Jesús oramos gracias señor Amén y Amén
los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre
restaura mi corazón y sana mi mente tu presencia me Gloria, gloria al Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, vamos así a buscar nuestras Biblias en el libro de Malaquías, capítulo 3, versos del 6 al 10. Malaquías, capítulo 3, versos del 6 al 10. Cuando lo tengan, pues dicen un amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Malaquías 3, del 6 al 10. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, glorificado el Señor. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Gloria al Señor por la bendición que el Señor nos ha dado en la semana. Padre y amantísimo celestial, te damos gracias, Señor, una vez más. Porque qué bueno tú eres, Señor, y grande en misericordia. Permite que podamos traer, Padre, ofrendas y diezmos ante tu altar, Señor. Reconociendo, Señor, y dándote la gloria porque tú eres el único Padre que te merece toda gloria y toda honra, Señor. Mira los diezmos de cada hermano, Señor. Mira aquellos que no pueden ofrendar también, Señor. Te pedimos, Señor, que tú le bendigas, Padre, de una manera especial y que ellos puedan, Padre, agradecerte, Señor, de lo bueno y lo bondadoso que tú puedes ser con nosotros, Señor. Si nosotros hacemos todas las cosas para glorificar y exaltar tu precioso ¡Aleluya! nombre. Te damos gracias una vez más, Señor. Suple, Señor, ministra, Señor, de manera especial en estas ofrendas. Te damos gracias una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y 
en medio de la tempesta, generaciones se unen y cantan, freedom. Aleluya, aleluya, aleluya. 
Gloria, 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 gloria. Todo el que entienda, todo el que entienda que hay poder en el nombre de Jesús. Oh, levanta tus brazos y adora al Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder. Hay poder en el nombre del Señor. There is power in the blood of the Lamb. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. There is power in the name of Jesus. There is power in the blood of the Lamb. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Oh, dale, dale ese grito de victoria, dése lo fuerte, fuerte, fuerte. Rod y Masaya. Dele esa alabanza, Ay, todavía hay un pueblo de pie, todavía hay un pueblo en victoria, todavía hay un pueblo que no hay circunstancia, no hay negatividad que lo pueda parar. Hay poder en el nombre del Señor. Aleluya. Pablo dijo, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa mala nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús por lo cual estoy seguro que ni aún la muerte nada ni principado lo podrá, me podrá detener dale un aplauso fuerte, 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 fuerte ¡Aleluya! ay, 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 dásela fuerte y vamos, ay, ama mm. Oh, 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 oh. ¿Sabe una cosa? En el éxodo, amén, cuando, amén, gloria al Señor, te la vi, era atacado bajo la persecución. Escuche bien, la historia dice que cuando mataban un cristiano para aquel tiempo, mil se convertían al evangelio. Es que nada podrá parar el poderoso mensaje del evangelio de Jesucristo. Pablo dijo, yo no me avergüenzo de este evangelio porque es poder, es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que le crea a Dios déselo fuerte en esta hora uh. mira a su hermano que está al lado dígale yo me gozo ser cristiano para los hermanos allá del Caribe del Caribe, del Caribe yo me acuerdo que para el tiempo mío cuando era, yo era un chamaquito en la escuela nos decían los aleluya ¿se acuerdan? nos decían los aleluya y después añadía los café puya. Eso era en el Caribe, para, para mi tiempo. Le estoy hablando de unos 3, 4 años atrás. Ay, santo. Y yo me acuerdo que ir a la iglesia con una Biblia, eso era una cosa terrible. Y yo me acuerdo, hermano, ahí la tengo en la oficina. Yo tengo una Thompson que lleva conmigo muchos años. Muchos años fue la primera Biblia que mi esposa, cuando era novia mía, me regaló. Eh, para el principio cuando estaba empezando a predicar. Y yo me acuerdo que yo iba a la escuela, hermano. Pasaba por frente de, de, la, de la high school con mi Biblia. Y se acumulaban los muchachos y las muchachas. Y comenzaban a gritar, aleluya, café puya. Y yo me paraba frente a la verja. Levantaba mi Biblia. Oh, gloria al Señor. Y les decía, aleluya soy. Pero con gozo y felicidad. Porque siendo aleluya he conocido a alguien que ha cambiado. Que ha cambiado nuestra nuestra forma de vivir, de pensar, de hablar y amén nos ha bendecido, gloria al Señor y yo me acuerdo amado que se cansaron, yo pasaba por allí y ya la Thompson no creaba impacto eh, alaba, alaba y gozate, no, no esas entre usted y yo acá, eso es un secreto Amén, quiero saludar a Giselle Rolón y Arturo Rosa, Ro, Rosso, un placer, creo que los había visto anteriormente o me equivoco, no, la primera vez, wow, tremendo, los había confundido con alguien, un placer, amén, quiere decir que una vez visitándonos hoy ya quedamos familiarizados, gracias por estar con nosotros, es un privilegio conocerles, Luz Marrero, Luz, déjame ver tu manita por ahí, 
Dios te bendiga Luz Tengo también los hijos del hermano Ay siervo Del hermano Víctor Los vi por ahí, los fui a saludar Es un placer tenerles en medio nuestro Gracias por estar con nosotros Esperamos que se gocen Amén, gloria al Señor Amén, sea Dios glorificado para siempre Y yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia Vaya conmigo a la Biblia rapidito Gloria al Señor Amén, la iglesia se ve preciosa Excusamos los hermanos que están fuera Gloria al Señor Amén, en este periodo, gloria al Señor, vacacional, ya las clases comienzan esta semana. Oh, aleluya, gloria a Dios. Esta tarde estaremos casando a Christopher y a Thais, por eso usted no los ve aquí, la escorta que va a estar saliendo con ellos, todos están, ya usted sabe. Usted sabe que cuando uno se va a casar, pues todavía tengo hermanas aquí que ahorita tienen que salir a hacerse unos, estructur unos estructurajes. Sabes que las damas, ¿verdad? Tienen mucho trabajo. Eh, yo me senté en, la, en el shop de la nena mía y le dije, bueno, mamá, hay una boda, ponme, mire, como para una boda. Y me dijo, contigo es fácil, eso es la máquina, la, la seis y la otra, y vámonos aquí tarde. <risa> Amén, sonría que Cristo le ama. ¿Sabes una cosa? Me gusta, me gusta ser un pastor amigo, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar orando, claro que sí. Pidieron oración por una vida... Amén por salud, gloria al Señor, vamos a estar orando al final del servicio Gloria al Señor, vaya conmigo a las Sagradas Escrituras Capítulo 9 del Evangelio según San Juan, gloria al Señor Aleluya Yo estoy contento amado, la iglesia está preciosa, estamos en victoria Yo quiero que las visitas que están aquí se sientan como en su casa Que sientan como en su casa, gloria al Señor, aleluya Amén, sea Dios glorificado, estamos en un momento lindo, esto lo llama un Cairo del Señor. Amén, gloria al Señor, en un momento muy especial. Amén, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante y vamos a estar hablando bajo el tema Soy la evidencia del poderoso Evangelio de Jesús, soy la evidencia. Gloria al Señor, porque es que cuando, cuando la, el, el poder del Evangelio llega a nuestras vidas, hermano, es que tiene que haber cambio, si no hay cambio hay un problema. Es que tiene que haber, algo tiene que pasar, algo, algo, algo tiene que suceder. Entonces, pues automáticamente, pues, amén, esa evidencia tiene que verse. Versículo 1, cuando usted lo tenga, diga un poderoso amén. Eso es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Desde el verso 1. Al pasar Jesús... Vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo maestro su Biblia dice rabí maestro quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego respondió Jesús no es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aleluya. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie pueda trabajar. Entre tanto estoy en el mundo. Luz soy al mundo. Entre tanto estoy en el mundo. Luz soy al mundo. Versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es el problema. ¿Qué es lo que Dios tiene en sus planes detrás de ese problema? Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Tu palabra tiene toda la bendición que necesita mi alma. Gracias por la realidad de tu Espíritu Santo en este lugar. Siento tu presencia, siento el fuego de tu espíritu que fluye sobre nuestras vidas. Comienza a sanar, comienza a libertar, comienza Señor, amén, a transformar Señor aquí afuera a través de las redes sociales, corazones que necesiten un milagro en este día. Tu palabra jamás vuelve atrás vacía, hará la obra para la cual tú la has dejado y yo me encargaré de darte toda gloria en el nombre de Jesús. Puedes sentar 
quejarse pero no deje de alabar al Señor en esta hora cuando nosotros miramos los cuatro evangelios para aquellos que han estudiado en el instituto, que están en el instituto, que han estudiado teología. Usted sabe que los evangelios son cuatro si el quinto evangelio se conoce como el libro de los hechos. Pero vamos a hablar, los cuatro evangelios se le conocen teológicamente como sinópticos. Sinópticos es que, amén, llevan un paralelo dentro de la recopilación, nacimiento, desarrollo, milagros. Muerte y resurrección de Cristo, etcétera, etcétera. Es la vida de Jesús. Amén. El ministerio. Pero cuando miramos este libro, este capítulo o este libro, nos vamos a dar cuenta que Juan comenzó a narrar, a escribir algo que no lo había escrito Mateo. No lo había escrito Marcos. No lo había escrito Lucas. Pero él lo registró. Y cuando usted mira, gloria al Señor, en todas las narraciones, gloria al Señor, en cada uno de los libros se narra todo lo que Jesús hizo, las dolencias, etcétera, etcétera. Amén. Y en, en la Biblia encontramos, amén, gloria al Señor, hay dos capítulos. Amén, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 14, que también nos hablan de gente que nacieron, con impedimento desde su niñez. Gloria al Señor. Amén. Para que usted entienda mejor. Gloria al Señor. El contexto. Voy a hablarle un poquito de la historia. Los teólogos del pasado. En la historia para la época antigua. Usted sabe que. Amén. Existía antes de la llegada de Jesús. Lo que se llaman muchos mitos. Habían muchas amén cosas amén que ellos la habían abrazado gloria al Señor a través de la historia por el túnel del silencio ¿Cuál es el túnel del silencio? Es ese periodo de 400, 506 años del silencio profético de parte de Dios a Israel Cuando termina el canon del de Antiguo Testamento con Malaquías a ese espacio de ese silencio se le, conoce, se le conoce como el túnel del silencio y a través de los años muchas cosas del pasado pasaron y comenzaron a desarrollarse amén en el inicio amén en dentro de la historia del nuevo testamento había mucha superstición amén podemos narrar y contar y hablar de muchas de ellas pero amén cuando miramos este capítulo en sí Amén el problema que encerraba dentro de la comunidad por qué razón Jesús actuó como actuó hizo lo que hizo gloria al Señor tiene amén bastantes mensajes dentro amén de lo que Jesús quiere enseñar pedagógicamente amén por medio de ilustraciones y los teólogos tenían varias posibilidades concernientes a la problemática de un niño o alguien que naciera con un defecto. Ellos lo corrían, lo corrían como algo generacional. Que seguía pasando, seguía pasando, seguía pasando. Pero aparte de esto ellos aleluya se inclinaban que cuando un niño nacía con un defecto. Amén en su cuerpo ellos lo achacaban que es el resultado de los pecados de sus antepasados. Entonces eh, tenían esa mentalidad gloria al Señor y dentro del de dilema para aquel periodo había un hombre que se conocía como Josefo el historiador. No sé si usted ha escuchado la historia de Josefo, el man dentro de la historia él comenzaba a escribir dentro de la cultura judía y el antiguo testamento. Muchas cosas que comenzaban a surgir amén y se manifestaban o se movían dentro de la historia y que corrían a través de los años en la mentalidad de la gente en la historia habla gloria al Señor que había una controversia entre Josefo gloria al Señor amén gloria al Señor para siempre amén y entre Antonino Antonino gloria al Señor él tenía una una posición concerniente y él decía que el niño cuando nace definitivamente nace en pecado es que ese niño ya desde el vientre, desde la facultad, desde el momento que es fecundado ya ese niño comienza a dar los destellos de ser un pecador. 
Josefo comenzó a decirle a Antonino en la historia bueno si eso fuera cierto quiere decir que ese niño en, eh, amén, en el proceso de fecundo amén ese niño tiene la capacidad de romper la bolsa donde se va a desarrollar patear a su mamá en su interior y salir de una forma u otra porque ya tiene conocimiento Antonino escuchó a Josefo y dijo wow eso tiene como sentido y ahí comenzó el dilema ¿Qué pasa se desarrolla el pueblo judío de entre los pensamientos de estas amén historias o de esto que había corrido y cuando este hombre que era muy conocido por los discípulos muy conocido que era ciego Jesús amén no hacía nada por coincidencia había un problema el problema no era el ciego el problema era la ceguera de aquellos que decían ver pero no entendían las obras de Dios el problema no es que usted no vea con los ojos literal hay que analizar cómo está usted mirando con los ojos espirituales denle un aplauso fuerte a Dios había muchos argumentos en la historia del pasado por eso cuando usted lee la Biblia amado hay que ir al trasfondo histórico cuál es el problema la mentalidad de ellos estaba saturada a tal nivel incluyendo a los discípulos que este hombre ciego era catalogado como un pecador pero nunca en su vida había visto la culpa de su ceguera por causa de los pecados de la tatarabuela, la abuela tum, 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 y todo ese pasado a mí se basaban en versículos del antiguo testamento sacados del contexto entonces ahí llega Jesús Jesús es la palabra viva moviéndose el verbo hecho carne como lo presenta amén el evangelista y ese verbo hecho carne comenzó a abrir los ojos por eso Jesús cuando se trepó amén o cuando estuvo en el templo abrió el pergamino y una de las cosas que leyó dentro del profeta Isaías era que me ha traído Dios para libertar y dar vista a los ciegos y al que no oye dale audiciones levantar al paralítico sanar al enfermo y lo cerró y dijo hoy ha llegado este momento donde muchos se le abrirán los ojos a un un verdadero evangelio el evangelio tiene que producir cambio desde el interior el evangelio tiene que traer milagro el evangelio tiene que provocar a, a la sociedad cristiana a llevar un mensaje diferente al que el mundo tiene dale un aplauso si puede a Dios ¿cuántos se sienten privilegio en ser cristiano? Bueno, tenemos lo que el mundo no tiene Usted no se ha dado cuenta que el mundo dentro del caos financiero se asusta. Y usted y yo dentro del caos financiero nos gozamos en Dios. El mundo no tiene a dónde ir cuando el caos se acerca. Pero usted y yo tenemos las puertas del cielo abiertas para acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. El mundo dentro de la crisis no puede decir puedo, pero la iglesia cristiana, el cristiano tiene que entender que Jesús le dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mundo en el caos se desespera Muchos terminan hasta quitándose la vida Pero el cristiano como evidencia del evangelio Entiende que Dios suplirá Conforme a sus riquezas en gloria Que no habrá enfermedad Que no habrá crisis que pueda Tapar mis labios De reconocer al Dios del cielo Que Jesucristo es el Señor Y que por su gracia Por su amor y misericordia Hoy estamos de pie Denle un aplauso fuerte al Señor La superstición Usted sabe lo que es una superstición ¿Okay? El cristiano no puede ser supersticioso No, tiene que ser realista ¿Okay? Porque en Dios la superstición no sirve Pero la realidad es clara Nosotros como cristianos tenemos lo que se llama un libro perfecto que dice el Salmo 110, 115, amén, verso 119, lámpara es a mis pies tu palabra, el lumbrera a mi camino. Tenemos ojos para ver, oídos para escuchar, amén, y ojos para poder visualizar. Entonces la influencia hacia la mala tendencia había llevado a los discípulos, amado a todos, a todos, ese hombre es pecador. Vamos a, a crear un escenario, en el escenario vamos a, a mirar. Eh, en el escenario vamos a observar 
las calles de Jerusalén antigua, actualmente ahora, ahora son polvo y tierra. Idénticas a cuando, a cuando Jesús existía, idénticas. Eh, la ciudad vieja de Jerusalén, desde el monte de los olivos, es el mismo. No han tirado, lo único que cambió fue eh, el lugar hacia a subir a donde lo crucificaron. Amén, eh, tiene lo que se llama unos adoquines antiguos y muchas tienditas de souvenir a los lados hasta llegar hacia... Toda esa región donde lo juzgaron, donde lo azotaron, donde lo crucificaron, donde pasó, donde Juan el Sireneo lo ayudó con la cruz, etcétera, etcétera. Pero cuando bajamos abajo donde este panorama había pasado, todavía está la tierra igual. Y yo me acuerdo que una de las veces que fui a Jerusalén, yo me paré en un lugar entonces donde a Jesús, amén, obligaron a aquel hombre a cargarle la cruz porque está el sello y dice aquí fue donde a Jesús lo ayudaron, no es que a Jesús lo ayudaron, es que... Al otro lo obligaron. Entonces yo me paré allí y dije, wow, Jesús, aquí tú te caíste de rodillas. Aquí, aquí tú demostraste el cansancio de tu humanidad. Oh, gloria al Señor. Amén. Entonces, imagínese este panorama. En ese momento que estos hombres están hablando, Jesús ya tiene su mente, amén, lista para qué? Para el propósito por el cual Él había llegado a aquel lugar. ¿Sabe una cosa? Cuando Él llega a tu corazón, cuando Él llega a tu hogar, el propósito de Dios va más allá del que tú piensas. Amén. Tú te crees que tú le pones limitaciones a Dios, pero Dios no tiene limitaciones. Tú le pones freno a Dios, pero Dios no tiene freno. Cuando Dios se dispone a hacer algo contigo, con tus hijos, con tu casa, con todo lo que tiene Dios lo va a hacer Y no bebe el diablo que lo detenga Escúchame bien, está escrito en el cielo Con un lápiz con la mano de Dios Dios tiene un plan y Dios lo va a cumplir Dios tiene un propósito definido y lo va a cumplir Dios, Dios desde la gente de que tú nacieras Ya Él sabía lo que tenía para ti Sabía por dónde ibas a pasar Pero al mismo tiempo te dio el antídoto Te dijo yo estaré contigo todos los días No te dejaré, no te desampararé Estará al lado tuyo en el momento más crítico Adoro a Dios si puedes en esta hora Ya estoy terminando, estoy terminando hermano Wow qué tremendo Entonces el dilema de estos dos hombres Josefino y Antonino eh, José, eh, Josefo perdón Él tenía su propio criterio Y él decía no, no, no No, no, él no tiene la culpa de haber nacido ciego Ok Amén pero Antonino los judíos decían, no, no, esto es un problema de pecado. Y había un dilema. Había recorrido más del 97% la creencia de Antonino. Wow. Entonces Jesús sabe, se va donde va. Se va al término de la enseñanza visual. Génesis nos presenta a nosotros que cuando Jesús termina de hacer todo, dijo en un momento que tomó polvo. Y dice que con el polvo que hizo, hizo al primer hombre. El problema no está que esté hecho, el problema es que lo importante de esa estructura era que adquiriera vida. Pero allí estaba el dador de la vida. Entonces Jesús, amén, hizo lo mismo que papá. ¿Por qué hizo lo mismo? Porque él estuvo el día que el hombre fue creado, estuvo el padre, estuvo el hijo y estuvo el Espíritu Santo. ¿Usted no lo sabía? Por eso es que la versión dice en plural, hagamos al hombre. No estamos hablando que habían ángeles allí. No, allí estaba el Padre, el Hijo. Y dijo, amén, muy claro. Lo vamos a hacer idéntico a nosotros. Dígale al hermano que está a su lado. Yo soy tan lindo como Jesús. Usted no lo hizo. ¿Qué pasó? Dígale, dama, al hermano que está al lado, a su marido. Estás conmigo. Porque soy tan preciosa como Jesús A su nombre Entonces como la preexistencia de la creencia del antiguo Había corrido tanto y en el periodo de Jesús existía Y esto era un golpe crítico en la mente de aquella gente Jesús tenía que trabajar de qué forma primero Primero hay que ablandar el corazón para que la mente cambie no, 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 no es, no es estilo Hitler Que somete la mente aunque el corazón no quiera Dios trabaja primero con el corazoncito Y cuando te ves sonriendo entonces trabaja con tu mente Porque el cambio que viene por la palabra Tiene que venir de adentro hacia afuera 
Jesús estaba en totalmente en desacuerdo con el fariseísmo porque el fariseísmo representaban o proyectaban una blancura externa pero lo único que podía ver lo que estaba por dentro era el maestro y tú decir vosotros sois como sepulcros embranquecidos están bien blancos bien lindos por fuera pero por dentro tienen odio por dentro hay murmuración por dentro aleluya hay aborrecimiento por dentro hay tan llenos de pecado hace falta transformación pero la transformación no es de afuera para adentro es cuando el Espíritu de Dios por esta palabra se mete al corazón y aquel que tenía vicio es transformado por el poder de Dios aquel que vivía en alcoholismo es transformado por el poder de Dios es que cuando viene la unción cuando viene la manifestación de Dios hay cambios a su nombre entonces dentro de ese término amén la, la idea entonces ahora dice la historia que esta idea de Antonino y, y, el, y, el, y el dilema que él tenía lo abrazan los griegos los griegos para aquel periodo habían alcanzado mucho territorio y habían adoptado muchas cosas del antiguo testamento eh, mucha superstición etcétera etcétera entonces la idea entonces la toman los griegos gloria al señor y entre otros dentro de los griegos yo no sé si usted estudia usted se acuerda de platón yo no lo conozco usted tampoco pero la historia habla de platón y Platón para ese periodo de ese avivamiento griego con tantas falsas enseñanzas, amén, estaba Platón, Platón tenía influencia. El problema de nuestros días, hermanos, es que usted y yo tenemos que aprender que usted nunca camine detrás de la influencia del hombre, pero métase detrás de la experiencia de Dios. El hombre nunca es perfecto, yo no soy perfecto, nunca me mire a mí como perfecto, tengo tantos defectos como usted, por gracia estoy parado aquí por su misericordia, pero el Dios que yo te predico es un Dios perfecto, el Dios que me cambia a mí es el Dios que te cambia a ti, el Dios que me dio vida es el Dios que te da vida a ti. Dios que me ha bendecido es el Dios que te, vence, te va a bendecir a ti porque soy testigo del poder del Dios del cielo, soy testigo del poder del Dios del cielo. Entonces entre los griegos y Platón habían entonces sumergido al pueblo, incluyendo a los discípulos. Acuérdense que para este periodo Juan cuando está narrando es el capítulo 9, quiere decir que todavía está, ellos están tiernecitos. Tiernecito, todavía tenían muchas cositas como, como los cristianos modernos de ahora que arrastran muchas cositas de allá. El eso no es nada. Usted sabe que lo, lo más que se escucha es el eso no es nada. No es que eso no es nada. El eso no es nada existía también desde el pasado. Entonces, a mí, gloria al Señor, dentro de todo este dilema, gloria al Señor. Amén. Pues Platón comenzó a infiltrar una falsa enseñanza y decía que el ser humano. Mire esto, mire, mire lo de Platón, mire qué clase de disparate. La verdad es que este le ganó al diablo. Platón comenzó a infiltrar entre los griegos y entre aquella cultura y dijo lo siguiente. El hombre que nace antes de haber nacido ya su alma y su espíritu estaban en una cámara guardados hasta la manifestación de su naturaleza humana. Ellos tenían la capacidad de decidir cuándo tomarían un cuerpo. Parece que Platón creía mucho en los androides y en el increíble Jorge y en, y en el hombre araña. Entonces todas estas cosas se habían infiltrado en la mente, amén, de los débiles en pensamientos. Gloria al Señor, amén, y que desde el momento del Edén... Ya Dios, amén, había creado todas esas almas. O sea, en otras palabras, que ya usted y yo existíamos en algún lugar, en alguna recámara del Edén hasta el momento de la manifestación. Wow, interesante. ¿verdad? Sabe que un embrión no tiene vida hasta que no pase un periodo de tiempo después de ser fecundado. O sea, lo que no existe es una semilla que Dios pone en el vientre. ¿Ok? Dios es el que la pone en el vientre. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces, gloria al Señor, los griegos habían abrazado dentro de las creencias de Platón y los griegos, amén, habían abrazado que esas almas que eran, escucha esto, que eran buenas, esta es la historia, hermano, amén, gloria al Señor, había, había, eran, eran almas buenas, pero que habían entrado en cuerpos contaminados y al entrar en cuerpos contaminados, el alma que era buena se contaminó. Wow, qué interesante. 
pero segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 la Biblia me dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasan y son hechas nuevas Oh gloria a Dios Yo amé mucho a mi abuela Y me la gané para Cristo Antes de partir Amén gloria al Señor Mis padres y mi madre Amén partieron con el Señor Pero sabe una cosa Yo no arrastro con, las, con los tropiezos de ellos Ellos tuvieron que darle cuentas A Dios por su vida Yo te di que dar cuentas A Dios por mi vida Yo no vivo bajo el pecado De los hombres del pasado Aleluya no, no, no En Cristo he sido libertado Y si hoy estoy de pie Y si hoy estoy libre Es porque Cristo Jesús Me ha libertado De la condenación del pecado No es que Aleluya, gloria al Señor Está un cuerpo contaminado No, 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 es que inmediatamente Que el hombre nace Jesús le dijo a Dana Hay dos caminos que tienes que tomar Uno ancho y uno angosto Este tiene vida, si lo agarres es vida eterna Y en este hay muerte El hombre tiene que decidir Cuando su capacidad está dispuesta A entender la voluntad de Dios En esta tierra se decide qué lugar yo voy a elegir Cuando venga la eternidad el cielo o la eternidad en perdición mientras está este dilema en el corazón y en la mente de los griegos de los discípulos de los judíos esto en, en la historia Jesús sabe qué hace pasa por aquel lugar esa dificultad que tú estás atravesando es el trampolín de un milagro de parte de Dios no fue un error Emma, para que me entiendas mejor, Dios permitió que este hombre naciera ciego. Porque la forma de sanar un pensamiento tan introducido, amén, en esa, en esa cultura, en la antigüedad, tenía que ser por medio, no tan solamente, amén, ese milagro. Se necesitaba entender, aleluya, que Dios va por encima de todo, amén, lo que trate de entorpecer lo que Dios quiere hacer con el hombre y con la mujer. Entonces, amén, gloria al Señor. Dice la historia que vio, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Vamos un poquito a la historia. En la antigüedad los patriarcas, los hombres del pasado como Elías. En el inicio nadie se había topado, se habían topado con ciegos pero este de nacimiento era diferente. La situación ameritaba que fuera ciego de nacimiento para poder traerle una enseñanza. Hay cosas que en el transcurso de tu vida tienen que suceder para que tú aprendas algo nuevo. En primera instancia tú no lo vas a entender, te vas a tender a confundir. Pero en el transcurso, amén, de lo que Dios va a hacer, tú vas a entender que estaba dentro del propósito de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, aleluya, dice la Biblia que Jesús miró, amén, y cuando lo miró, vamos aquí a la comunicación, amén, está en la mente de estos muchachos. Entonces, mire la pregunta para que usted entienda mejor qué era lo que había en la mente y en la cultura de los discípulos y los judíos. Si usted se observa, la pregunta va de esta forma, Rabí, maestro, ¿quién pecó este a sus padres? ¿Quieren hacer una? ¿Quieren estar claro porque en la mente de ellos está qué? Lo que se había enseñado. Este hombre es pecador, lo va a ver al transcurso del tiempo en la historia. Amén, que se va a encontrar que los fariseos y, y aquellos hombres dijeron, es que, es que este hombre, este hombre nació pecador. Entonces, en el verso 3 Jesús le respondió, no es que pecó este. Wow, no, no, no. Ni sus padres. La verdad de esta situación es que... Es el trampolín para un milagro. La respuesta de Jesús es la respuesta de un juez justo. Ni lo condenó a él ciego, ni condenó a sus papás. Sus papás están vivos. ¿Por qué? Porque Cristo vino a qué? 
a buscar y salvar lo que se había perdido Mientras el hombre con su pensamiento corto condena al hombre Jesucristo con su amplio conocimiento y justicia te dice Pero en mis manos tienes remedio, en mis manos yo puedo hacer un milagro En mis manos yo puedo usarte, en mis manos yo puedo sorprender A la sociedad y hacerle entender que aquello que no servía Yo lo escojo para hacerlo de mucho valor y usarlo Den un aplauso si puedes a Dios A su nombre La cuestión Jesús le dice La cuestión no está en él Ni sus padres Jesús le podía haber dicho Le voy a cambiar la La, la frase Y la voy a poner a edición Maldonado Ok Esa frase en la edición Maldonado La podemos decir de esta forma Jesús les podía haber dicho, yo no vine aquí a contestar ninguna de las dos preguntas. Jesús estaba definido a darle vista al ciego. Jesús estaba bien claro que más que ese ciego literal, todos los que preguntaron necesitaban ver la realidad. ¿Me estás entendiendo? Hay ciego espiritualmente, además de ciegos literalmente. Pero no se enoje conmigo, pero hay más ciegos espiritualmente. Por eso, amados, que los cristianos de hoy viven metidos en el, en el YouTube, en el Google, escuchando disparateros e enseñando cosas a su propio beneficio. Usted métase en la palabra, que esa no cambia. No vine a contestar preguntas. Tampoco vine para hacer el trabajo que ustedes quieran. Yo vine a hacer el trabajo del Padre, que es buscar lo que se había perdido. Qué interesante Y en el versículo 3 Mire cómo dice No es que pecó este Amén Ni sus padres Amén gloria al Señor Hermano en la vida Que vivimos Podemos esperar Situaciones malas Podemos esperar pérdidas La pérdida de un ser querido Podemos exper experimentar momentos financieros críticos. Incluso pueden venir momentos donde usted se tira oral y sienta como si Dios se hubiese olvidado de ti. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Saben a quién le pasó por primera vez eso? A Jesús. Cuando está en el Calvario. ¿Qué dijo en arameo? Eloy, Eloy. La Mazapachani. En nuestro idioma significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. Wow, wow. Por eso es que Pablo, por eso es que el apóstol Pedro en la, en la primera carta dice, porque ejemplo nos ha dado para que sigamos sus miradas. Uh, uh, uh. No es cuestión de que esté sufriendo No, no, no es cuestión Hay muchos cristianos que dentro de la crisis mínima Que tienen que atravesar Amén, dicen estoy pasando por la prueba de Job Hermano, usted no sabe lo que usted está diciendo Os oh, perdió los hijos Os oh, perdió las propiedades Os oh, lo perdió todo La única esperanza aparte de Dios Era su esposa Y aún su esposa le dio la espalda Se encontró entre la espada y la pared Entre Dios solo Solamente solo entre él y Dios Aleluya sus mejores amigos Lo juzgaron y lo hundieron Pero llegó un momento Que Dios lo sacó a flote Y le hizo entender En medio de esta crisis Te voy a hacer conocer de mí Lo que todavía tú no has conocido de mí Por eso en el capítulo 34 Dijo antes de oída Te había oído Pero ahora mis ojos te ven He conocido de ti Lo que antes no había visto Oh es que esa crisis te va a hacer conocer a Dios en otra dimensión. Créele a Dios, alaba a Dios aún en la crisis. Porque es que Dios te va a llevar a otro nivel. Algo grande se acerca. Aprovecha la oportunidad. Deja que el ciego reciba la vista. Dale un aplauso a Dios. Porque tiene muchas preguntas mientras está sentadita ahí. Ah. 
Y me dijiste esta mañana antes de salir Señor yo quiero que tú me hables Dios separó mesa para ti Porque te ama Dios te va a sorprender más allá de lo que tú te imaginas Porque Dios lo que quiere es que tú descanses Erin ahora uh, Porque mira estoy hablando contigo de tú a tú Tú conoces mi voz, tu corazón entiende que soy yo el que te estoy hablando No fue una casualidad que decidiera llegar a esta casa No, no, no lo es y basota rasta maya. Y no catas tu kiyama. Uta ya basayama. O en esos momentos de soledad que me preguntas tantas cosas. Ahí he estado yo. Ahí, ahí he estado yo. Ahí he estado yo y nunca te he desamparado. No temas. No temas. Que lo que tú no puedes hacer lo voy a hacer yo. Y te voy a sorprender, te dice el Señor. Dale un aplauso si puedes a Dios en el aire. Oh Espíritu de Dios Espíritu de Dios mm. Wow qué interesante Te dije que estoy terminando Aleluya Versículo 4 Amén Aquí está lo importante Dijo, Me es necesario Te voy a repetir Jesús le va a decir a los, a los hombres Te voy a repetir esto Yo no vine a contestar tus preguntas Pero sí te tengo que decir algo Me es necesario Escucha bien Me es necesario hacer las obras Del que me envió <ríe> Yo tengo una responsabilidad más seria Que contestar preguntas capciosas ¿Ok? ¿Sabes qué? Él sabía con lo que estaba trabajando ¿Sabe una cosa? Había otro problema grave Que es que Amén se había establecido Amén el sábado Como el día de reposo Todavía Jerusalén e Israel Todavía lo practica Usted va un sábado allí hermano Aquel muro de, levantas, de levantaciones Desde las 6 de la mañana Hasta las 6 de la tarde No se vacía Miles, 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 miles de personas Miles de judíos, rabinos Amén de diferentes categorías Amén, amén y reconocimientos pero yo los miraba allí y decía, pero ninguno conoce a Jesús. Tuvieron el regalo del cielo en sus manos y lo rechazaron. ¿Sabes qué es la cuna? La cuna del Evangelio, de la salvación, la tuvieron en sus manos. Uh. Pero hoy yo le doy gracias a Dios, ¿sabes qué? Porque la Biblia dice que a lo suyo, a morir en el Calvario, a dar su vida por nosotros, a lo suyo en singular vino. Aleluya, pero en plural continúa el versículo diciendo, pero a los, los suyos en plural no le recibieron su pueblo, su gente, su nación, no le recibieron en plural, pero aquellos que le recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Somos más que privilegiados, yo soy hijo de Dios, Él es mi padre, yo soy su hijo, Él me ama, yo le amo, Él me cuida y yo le alabo, de un aplauso. Aplauso fuerte a él. A su nombre. No sé, otro problema era el día de reposo. Oye, Jesús tenía todo bien orquestado. En primer lugar, no voy a perder mi tiempo contestando si aquella señora se llama Plancha o Juana. No voy a perder mi tiempo. Segundo, esta gente está bien encentrado y tienen el problema de la crisis. De la superstición que hablaron los griegos, lo que trajeron del pasado, lo que trajo, amén, Apolo, Josefo, amén, y, amén, y toda esta gente, todos estos escritores del pasado, amén, ahora yo tengo que trabajar con esto porque ahora tienen bien raigaizado lo que es el, el día de reposo y, y, y yo llegué en este momento, no puedo después poner la fecha, ¿por qué? Porque este es el momento del milagro, el momento del milagro para Dios no va a obstruir, amén, que ocurra por los impedimentos del hombre, ¿sabes una cosa? Es que Dios no va amén a parar el proceso que Dios tiene contigo porque ningún hombrecito trate de impedirlo no 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 cuando Dios se dispuso cambiar tu vida la va a cambiar no hay diablo en el infierno no hay hombre en la tierra que pare el propósito de Dios Dios habló Dios se cumple Dios abrió no entramos Dios cerró nos paramos Dios caminó nos movemos y avasaya se detuvo yo me detuve pero Dios cumplirá su propósito en mi vida Dar un aplauso a él Sabe que yo le estoy pidiendo al Señor Los cinco meses que este año Cinco meses quedan o seis Cinco meses y algo Sabe que le dije al Señor Va a ver si usted está conmigo 
que nos sal de esta propiedad antes que se acabe el 22. Tres amenes, con tres me voy. A Edeón le pasó lo mismo. 32 mil, 10 mil. Y dijo, con estos 10 mil yo... Pero Jehová le dijo, no, no, llévalos al charquito de agua. Porque todavía son muchos. Y los llevó. Y 700 se fueron a dormir. Y se quedaron 300. Y le dijo, con estos 300, míralos bien, con estos 300. Yo me imagino que Gedeón se trepó una piedra a mi lado y dijo, es un ejército grande. Pero si Jehová dijo que con ellos voy, con ellos me voy. Y le dijo, tú vas a hacer las instrucciones que yo te mando, porque el trabajo duro lo hago yo. <risa> tu trabajo va a ser organizar, repartir los escuadrones y ponerlos en orden. Tu trabajo va a ser dar la señal. Cada, el trabajo de cada uno de estos 300 va a ser escucharla y obedecer. Porque donde ustedes no se pueden meter, yo me voy a meter. El milagro que tú no puedes hacer, lo va a hacer Dios. La puerta que tú no puedes abrir, la va a abrir Dios. La puerta que te tiene que cerrar, tú no la vas a poder cerrar, la va a cerrar Dios. Y cuando hablo de puertas cerradas, son aquellas circunstancias que tú luchas día a día y que le dices, Dios, volví, te fallé, volví, tropecé. Esa puerta la va a trabajar Dios. Si tú te dispones en esta hora, no vas a volver a chocar, amén, con el mismo tronco o con el mismo tropiezo. Porque Dios terminará la obra que ha comenzado. Sobre tu vida Dale un aplauso a él en esta hora Esto es bien interesante Una de las cosas que yo miro Predicadores escuchen bien y abrácelo con usted Una de las cosas por la cual Este milagro fue tan diferente a todo lo demás Es que Dios no es un Dios de fórmulas predicador que comete el error porque como Jesús le dijo a los fariseos y no del diablo pues ellos le dicen a todo el mundo lo ven como fariseo entonces a todo el mundo lo mandan para allá no mire bien la historia qué fue lo que pasó con qué grupo qué grupo étnico con el cual Jesús estaba trabajando la circunstancia en el momento por la cual Jesús tuvo que decir vosotros sois de vuestro padre el diablo hablando con un montón de rebeldes sabios en su propia opinión y en un momento que Jesús tuvo que decirle una verdad él es la verdad Gloria al Señor Amén Se ha glorificado para siempre Así que Amén Estaba esta batalla Gloria al Señor eh, Incrementaba Ahora Jesús ¿Qué hace? Dice la historia Que Jesús se dobló Se dobló Mire bien Se dobló Amén Y cuando Él se dobla Dice que tomó polvo Te voy a hacer una pregunta Personalmente Si este hombre hubiese visto Lo que Jesús hizo No se iba a dejar montarlo Sea sincero si yo lo llamo a usted porque quiero orar por usted Usted me ve a mí que yo mande a buscar a Julio un poquito de tieja Y yo venga y tiro un salivón para un hilo Usted va a decir no, no pastor eso es una cochinada Hay personas que dicen Iu, yo tampoco lo voy a hacer En un domingo aquí hace muchos años atrás yo estaba predicando Mire hermano eso son, parecen locura Yo estaba predicando y me acuerdo Que estaba mirando así de momento el, el, el Señor me dijo Yo quiero que tú observes a mi pueblo Desde aquí hasta allá de momento yo salí al pueblo de Maná Nicolasa y el pueblo estaba así, mire, 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 así, mire. Pero era tanta cantidad. Entonces, cuando tú estás masticando un chicle, no puedes adorar a Dios porque te arriesgas un mordiscazo. Y si alabas a Dios, sale de esta forma. Gloria a Dios. No se entiende, eso se ve feo. Y yo le pregunté al Señor, mientras predicaba, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ay Señor Me bajo del altar y comienzo A colectar chicles ¿Sabe dónde lo hice? En mi mano Una vez mi silla llegó a casa Pero papi eso es antihigiénico Dije ¿Sabes una cosa? Yo siempre ando en mi bolsillo Con un, un antibacterial Que esto mata hasta los demonios Entonces yo dije Señor yo, yo, yo voy a hacerlo, esto, esto parece de loco este, y, y comencé el primero y, y, y cuando Julio comencé el primero Lo secó en la boca bastante y me lo tiró Y donde yo lo echaba después me lo echaba al bolsillo Ese día estaba estrenando un traje ¿Okay? Pero mientras yo iba, yo iba colectando Yo no lo miraba y seguía mirando el próximo Y mucho yo vi la bola de chicle bajar por aquí 
Y yo comencé a ver al hermano tragando chicle, eso es. Y había uno que se lo había pegado en la ciela, en el cielo de la boca. Cuando hacía la escuela que te querías ir antes de tiempo, hacías un bollo de papel y te lo espetaba atrás para que hiciera un chicle un montón. Oh. Maestro, tengo una muela bien mala. Una vez salía del salón, te sacabas el papel y, y ya, al parque. Pues entonces ese hermano, pues yo me di cuenta y dije, bájamelo del cielo a la tierra. Y no tengas miedo, escúpelo ahí. Escúpelo ahí. Y yo vine y me lo eché al bolsillo y molesté todos los chicles. Eso mismo, no dejé a uno con chicle en la boca. Creo que un por ciento grande se lo tragó. Y cuando me trepé a darte, le dije al pueblo, levanta tu brazo con fluidez adorar al Señor yo soy bien precaucioso porque mi, 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 mi preparación es asunto de la astrobiología ¿verdad? y sabes que en mi mente dije esta mano no puede pasar por mi cara por mi boca, por mis orejas lo que hice fue que cambié el micrófono a la otra mano amén. y traté y le dije a la nariz no se te ocurra que te, que me piques a esta hora Inmediatamente me senté, saqué mi potecito de Lysol. Y yo oía una gritería en las manos que hacían. Y, y eran las bacterias con una gritería, pero todas se murieron. Adora, denle un aplauso fuerte al Señor en esta. Sonría que Cristo le ama. Parecía de loco lo que Jesús iba a hacer. Para el que no conoce a Dios, las cosas que hace Dios muchas veces le parecen locura. Lo dice su Biblia. Yo no me quiero imaginar a aquellos fariseos, a todos aquellos religiosos mirando al maestro. Pero ¿qué hace el maestro, hermano? Eh, iba a traerme un poquito de tierra de las plantas de mi esposa, pero es para hacer la mezcla, no para untarla. Pero con agua, no con saliva. Porque las cosas no se hacen por hacerse. Aquello fue una sola ocasión. Hermano, perdóneme, si usted va a un lugar... O aquí llega un predicador que va a hacer eso. Usted me avisa a tiempo para quitarle el micrófono. Vuelvo y le repito. ¿Cuántas veces ese milagro funcionó de la misma forma? Fue la única. En todos los milagros de Jesús, Jesús cambiaba la dinámica. Porque Él no es Dios de patrones ni Dios de fórmulas. Sí, lo que hizo conmigo de cambiarme lo hace contigo pero lo hace a la forma que él quiere hacer contigo si él no quiere que tú te quites el bigote amén y a mí me lo manda a quitar yo me lo tengo que quitar pero no puedo decirte que porque Dios me lo pidió a mí es necesariamente que tú lo hagas no los tratos son diferentes los tratos son diferentes cada vaso con cada uno individual Dios trabaja de forma diferente dale un aplauso fuerte a Dios con el mismo fin de santificarlo para el reino de los cielos dale un aplauso si puedes a Dios pues hermana que sea usted Dios quiere que usted se cubra las canas por alguna razón, porque Dios le dice no, no, eh, mi sierva te quiero con el pelo blanco que usted dé lo blanco pero no le meta no, con, no, no cree una doctrina de lo que Dios le exige a usted déjeme encargarme de eso a mí, porque cuando yo veo las cosas anormales, yo rápido tomo cartas en el asunto pero a mí un cantito de pelo ni me salva ni me condena porque yo no tengo bigote que Dios me lo mandó a ocupar. No, hermano, es que cuando me miré el espejo después de los 40 se me puso blanco. Ya parecía Pancho Villa. El otro día mi esposa, negra, que tú crecí. Me dejó crecer el bigote. ¿Qué me dijo? Porque ahí hay muchos mecanismos. Yo he visto caballeros que compran un expresito y, y llegan con ese pelo negro. Y yo los miro y dice, ustedes son bendecidos, a ustedes no se les pone nunca el pelo blanco. Esa barba, el pelo blanco y esa barba negra. Yo digo, la verdad que Dios es maravilloso. Una barba negrísima. Y cuando voy pasando por el carro para saludarlos, miro así y veo un spraycito pequeño que dice, Just for men, solamente para hombres. Ay, adora a Dios si puede. Pero ese es tu problema, si te, te gusta hacerlo, Dios no te va a condenar por eso, ¿sí? Porque hay gente por ahí, amén, rabacuqueando, digo, este, predicando cosas que no son. 
Vamos a predicar la palabra. Vamos a predicar la palabra. Yo creo que la palabra es triva. La palabra tiene todo lo necesario para yo entenderla, para yo obedecerla y para ser transformado por ella misma. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor para siempre. Entonces cuando nos vamos al versículo 8, vaya al versículo 8 conmigo. Entonces los vecinos y los que le habían visto antes, escuche esto, me gusta esto. Los vecinos y los que lo habían visto antes, quiere decir que este hombre era bien popular. Los discípulos sabían de él. Dice los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían, no es este. ¿Por qué? Porque de momento Jesús, amén, cuando se levanta, él escupe. Y dice que con sus propias manos que hizo, no necesitaba tanto. Dice un poquito, dice una pastita, una pastita, un ungüento. Wow. Yo te digo una cosa, yo llego a ver a Jesús. Ciejo los ojos, le digo, no, no, no me unte los ojos, bañame completo. Entonces vino. Dice que le tocó los ojos, le hizo así, mire. Y se los empavó. Gracias a Dios que para ese tiempo no habían chismoso. Que se acercaron. Si tú supieras lo que te untó el maestro, muchacho. ¡Iu! Que sacaban de consejo. No, es que, hermano, es que a los chismosos Dios los controla. Cuando Dios quiere hacer un milagro, el milagro, el, el chismoso y el murmurador no se te va a acercar. Porque es que cuando Dios comienza algo contigo Cuando Dios te lleva a un lugar ¿Sabes una cosa? Va a ungir tus oídos Para que no escuches la ignorancia del ignorante Y te mantengas contena, conten, con, conectadito Con la sabiduría y la revelación Que viene del cielo por su palabra Denle una alabanza fuerte a Dios Estoy terminando hermano Creo que es la tercera Entonces cuando le untó Le dijo Si lo es significa enviado y Le dejará ver y lávate No sabemos la Biblia no narra Exactamente Desde ese punto hasta el otro punto Cuánto tiempo se echaba pero la sabiduría de Dios Por medio de Jesucristo Amén su hijo la sabiduría De Jesucristo su revelación creo que No le iba a dar carga que él no pudiera llevar Por lo tanto no lo iba a enviar De Texas A México andando Para tirarse En un lago no, no, estaba cerca Porque en primer lugar El verdadero enviado estaba frente a él Jesús de Nazaret El verdadero enviado Jesús no necesitaba Las aguas del estanque Para que el milagro se hiciera Pero él quería que entendiera a Toda aquella gente Que cuando él le dice Ve, levántate Tipo de obediencia a un llamado Ve y lávate La acción a la palabra es la que produce El milagro El milagro no puede tener resultado Si no hay acción Cuando Dios te dice si crees en mí Muévete, ese mover va a provocar Que las aguas se abran Ese mover va a provocar que las murallas se caigan Ese mover es el que va a provocar Que esa enfermedad que Dios diagnosticó El médico se vaya en el nombre del Señor Está al frente tuyo Pero quiero ver la obediencia Inmediatamente Él se levanta ¿Y qué hace? Mira el verso bíblico En ningún momento dice que lo tomaron De la mano y lo llevaron Porque la salvación es individual Yo no te puedo llevar al cielo Pero te puedo predicar De aquel que quiere llevarte al cielo Entonces él llegó allá. Jesús no le dijo, mira, este, yo escupí un saligoncito ahí sabroso, ungido. Lo mezclé y te lo unté. Y lo que tiene es un fanguito con mi saliva. Pero Betty, no, 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 él le untó. Él le untó. Una enseñanza que vemos ahí. Que el mismo que estuvo en el principio de la creación haciendo al primer hombre es el mismo que cuando te va a restaurar va a usar la misma materia de lo cuarto ha sido creado. 
Esa misma materia es la que él quiere enseñar a aquellos hombres que cada uno que critican a este hombre como un pecador por haber nacido ciego. Amén. Y les hace entender. Tú eres parte de lo que yo estoy creando. Este polvo que yo tome en mis manos no adquiere vida, sino hay una parte de mí que la activa. Y en este momento mi saliva es el soplo de vida para un milagro. Es el soplo para que este hombre vea y usted ent ustedes entiendan que todos somos creados de este polvo. Dale un aplauso si puedes a Dios Y allá él fue y se lavó Se lavó y cuando él se lava Comenzó a mirar Lo que le quedaba de Jesús Era el sonido de la voz Sonido de la voz Y la expectación de la gente Regresó como Viendo porque es que lo que Dios quiere y hace en ti es necesario para que otros vean quién es Dios. Por eso es que usted y yo somos la evidencia de este evangelio. ¿Cuántos de los que están aquí no me levanten la mano? Dios los sacó de las drogas. ¿Cuántos de los que están aquí Dios los sacó del alcoholismo? Pues hay alguien afuera, su vecino, su familiar, alguna amistad del pasado que tiene en su mente lo que usted era, pero hoy está viendo en, en sus propios ojos lo que Dios ha hecho con usted y lo que usted es hoy. Y eso es lo que va a impartir un cambio, amén, a llevar al hombre a entender que todavía hay un Dios que cambia, que no servimos a un Dios de religión, sino que recibimos, recibimos a un Dios de una experiencia poderosa. ¿Sabes una cosa? Él resucitó de entre los muertos. Hay una tumba a los cuatro vientos Diciéndole al mundo entero Por todos los aires Él no está aquí Él ha resucitado Y está a la diestra del Padre El poder del Evangelio Es representado y afirmado Por un Cristo que resucitó De entre los muertos No es una religión web que vacía No, hay poder de Dios En el Evangelio Cristo en la cabeza El autor de la vida En Él tenemos esperanza Dar un aplauso fuerte a Dios En esta hora Wow, qué interesante. Ahora sí, ahora créame, créame. Ahora sí termine. Ay, ay, ay. Wow. La pregunta viene y el dilema viene. Eh. Y con esta respuesta termino. Porque ahora sí la respuesta iba a ser necesaria. ¿Quién hizo esto contigo? El hombre dijo: Aquel hombre llamado Jesús. Por lo que había escuchado. Llamado Jesús. Entonces ya supo. Que le puso lodo en los ojos. Vaya a la cita bíblica. Me puso lodo en los ojos. ¿Cómo podía saber que le puso lodo en los ojos hermano? La Biblia dice que el hombre olió la saliva. No, no, esta es mi imaginación personal. Porque normalmente cuando usted en el rostro se hace algo, hermano, usted sabe, hoy tenemos una boda, las damas que van a salir. Ese es la, el último movimiento, ¿ok? El último movimiento, si se cae algo al suelo y lo recogen, es el último movimiento. Después que el evento pasa. Hermano, y 
Dígale, yo amo al Señor. Que lo último que uno hace, el hombre se dio cuenta, el hombre supo que no tenía cualquier otra cosa, era saliva. La saliva junto con esa mezclita representaban que la materia prima de lo que él fue hecho en La saliva representaba la vida que Jesús le da ¿Qué hay en la boca del ser humano una bacteria llamada flora ¿Qué hace la flora que cuando usted se acuesta a dormir se activa para que amén las malas amén bacterias sean consumidas por ella Esa flora protege es una bacteria de las cantidades que hay en nuestro cuerpo que protegen pero están en la boca en cuando usted descansa o sea que la flora que Jesús sacó era vida era aliento de vida para que este hombre recibiera la vista de un aplauso fuerte a Dios en esta hora por favor hermano quitemos de la mente Iu, pero qué cochinada no en el caso de Jesús era menester la enseñanza del polvo fuimos creados al polvo volvemos la vida que tenemos viene del cielo vale un aplauso a él ¿Saben? Me encanta, me encanta esto porque es que el religioso y el fariseo es así. Muchachos, alaba a Dios. Eh, parece los pochincheros. Tranquilo, tranquilo. No, 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 tú alaba a Dios. No importa lo que digan de ti. Y, y es el primero que te está pelando. Alaba a Dios que ese hombre es pecador. Wow. Me encantó la respuesta. Hay momentos que la respuesta es necesaria. En este caso sí. En la de Jesús no. En esta era necesaria. ¿Por qué? Porque el hombre dijo... Sea pecador o no lo sea, una cosa sé, se llama experiencia. De eso nadie me mueve. No es lo que tú pienses de mí, ni lo que tú digas de mí, ni cómo tú me señales. Es lo que yo sé de él. Que antes era ciego y ahora veo. Podía voltearse y decirle a los fariseos, no me llamen a mi maestro cochino. Yo sé lo que me untó después que me lavé. Pero no me voy a afianzar en lo que me unté. Sino en, el, en, en lo que se llama la evidencia. Que hoy estoy disfrutando. Porque antes era ciego. La religión no pudo hacer esto. Polión no pudo hacerlo. Josefo no lo pudo hacer. Ninguno ni Antioquino lo pudo hacer. Pero Jesucristo bajo del cielo. A darme vida. Lo que no puede hacer nadie. Cristo lo hace por ti. Tu esposo, tus hijos, tus nietos. Tu trabajo, todo lo que tiene. Entrégaselo a Dios. Dios es el mejor administrador de tu vida. Y de todo lo que tiene. De él es el dueño. Él es el dueño el del oro y de la plata No tiemble, no tiemble Aunque las noticias sean malas En Dios tenemos buenas noticias Él nos cuidará como la sabe Él nos cuidará como los lirios Él tiene cuidado de nosotros Dale un aplauso si puedes a Dios Yo quiero que usted se ponga de pies conmigo Yo quiero que usted se voltee a su hermano Y le diga si es pecador, no lo sé, pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Dígaselo, dígaselo. Ahora soy, ahora soy lo que no era antes. ¿Sabes qué me gusta a mí del Evangelio? Que en el Evangelio no existen balanzas. Para valorizar a las personas. La balanza de Dios tiene una sola placa. Todos cabemos en ella. El resultado de la balanza de Dios dice lo siguiente. Todos somos iguales. No hay acepción de persona. Pablo lo aprendió en los discípulos. Amén. Ni siervo, ni libre. Ni judío, ni griego. En Cristo Jesús somos un solo pueblo. Padre, gracias por tu poderosa y divina palabra. Sé que esta palabra, Señor, ha llegado a lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Yo quiero disfrutar esa parte tan linda para mi vida. Tú eres el que haces como quieres y en el tiempo que quieras con lo que somos nosotros. Reconocemos tu grandeza, Dios. Te pido Dios que esta palabra haya impactado aún a los que están a través de las redes sociales. Te presento, amén, a Luis en Puerto Rico, que nos envían el mensaje, gloria al Señor, pidiendo oración. 
Te pido también por Lili Cruz que aceptó a Cristo como su salvador en esta hora. Ahí donde quiera estés Lili, Cristo te ama. Damaris Bermúdez, tus hijos y tus nietos ahora los ponemos en las manos del Dios Todopoderoso. Te doy gracias porque hay fiesta en los cielos por una vida que se entrega a las filas del Evangelio. A su nombre. Amén, gloria al Señor. Amén, vamos a orar por el nene de Omar. Tuvieron que partir. Vamos a estar orando por él. Recibí la notita. Lo llevaron al hospital. Gloria al Señor. A Natanael. Vamos a estar orando por Natanael. Padre, te presento a Natanael en esta hora. Sus padres tuvieron que salir ahora hacia el hospital. Tú tienes el poder para sanarlo en este mismo momento, aunque no esté aquí, a la distancia. Pon tu mano. Pon tu mano, gloria al Señor. Te pido que te glorifiques en una forma poderosa, Dios. Sorpréndelos. En la cruz del Calvario tú llevaste toda dolencia y por tu llaga fuimos curados, eh, curado, dice tu palabra. Y por esa palabra lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora, amados, tenemos Santa Cena. Quiero agradecerle a las visitas que están en medio nuestro. Amén. Quiero decirle que toda iglesia que predica la sana doctrina, Jesucristo, sacrificio en el Calvario, su muerte, resurrección, por su sangre somos limpiados de pecado. Amén. No hay remisión si no hay derramamiento de sangre primero. El bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo y que entiende que Jesús prometió que arrebataría a la iglesia. Se llama el arrebatamiento, el al paso del original griego. Amén, gloria al Señor, no la perusa, el al paso. Amén, gloria al Señor, que es el arrebatamiento por sorpresa. Gloria al Señor, amén. Y crea que Jesucristo vino en carne y es el Salvador. Usted participe de la Santa Cena. ¿Ok? Somos un solo pueblo. Siempre hacemos una oración por motivo de conciencia. ¿Por qué? Soy un poquito apático, hermano, a, hermanos, cuando dice, pastor, no voy a tomar la Santa Cena porque no me siento preparado. Bueno, yo siempre los educo y les digo, bueno. Si usted no se siente preparado para la Santa Cena, entonces, ¿cuál es su posición si la trompeta sonara ahora mismo? Lo mejor es resolver el problemita para estar preparado. Porque si practicando la Santa Cena, oiga, qué lindo sería, hermano. ¿Cuántos se sentirían contentos que inmediatamente tomemos la Santa Cena? Su trompeta va a pasar. Oh my gosh. Yo le dejé un llavero separado al anticristo de todas las propias de mi casa. Le voy a dar al anticristo hasta el templo. Amén. Yo quiero que usted repita conmigo en fuerte, en fuerte voz. Jesús, gracias. Entiendo que este día ha sido un regalo. Es por eso que las primeras horas del mismo He llegado a tu casa, sabes y so conoces mi corazón que te necesito, que sin ti nada puedo hacer. Gracias por mi familia, mis hijos, hijas y toda mi parentela y por cada bendición. Jesús ha llegado el momento muy especial del cual te pido. Sea de palabras, hechos o de alguna forma que aún desconozca. Como el salmista dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Te pido que me perdones. Si he ofendido a alguien, le perdono y le pido perdón al que haya ofendido y al que me haya ofendido. Quiero levantar. Mis manos santas, sin iras ni contiendas. Permíteme sentarme a la mesa con mi conciencia y mi corazón limpio. Hoy te doy gracias porque me has perdonado. Permitirme sentarme a la mesa es el privilegio más grande que me das en este día. Gracias por ello. Amén. Amén. Ya usted está listo, amado. Si hubiese alguien que quisiera reconciliarse con el Señor, mire, esto lo voy a hacer hoy y nunca lo he hecho. Pero por alguna razón quiero hacerlo. Que alguien quiere decirle al Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Este es el momento. Yo oro por usted.
Amén, gloria al Señor. En lo que usted lo piensa, no lo piense mucho, va a ir sonar trompeta y nos vamos. Escuche bien. Los niños que no están bautizados aquí, la institución, en la iglesia de refugio eterno, yo el pastor personal es el que da las clases de discipulado y bautismo. Y los niños, amén, siempre chequeamos su capacidad, no la edad, su capacidad. ¿Ok? Amén. Es combinado, pero hay veces que hay niños que tienen una capacidad que, que sí pueden tomar las clases, las van a entender. Yo doy siete clases antes de ir a las aguas. Ya vamos a estar trabajando con los candidatos. Para la semana que viene Haciendo la lista para comenzar A dar las clases de bautismo Amén Por lo tanto papá y mamá Amén Los niños tienen que haber pasado Por un periodo Cada candidato de discipulado Para que sepan Qué es la Santa Cena Qué es el bautismo Etcétera, etcétera Amén Así que en esta hora <coughs> Vamos a presentar Los elementos Gracias te damos Señor por estos elementos Señor que van a ser presentados hoy Señor que cada uno Señor lo tome Señor con un agrado y gracias hacia nuestro Padre Celestial gracias te damos Señor por este momento y cada uno Señor que tú nos has dado y esto te lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias a todos los que han estado a través de las redes sociales. Será hasta la próxima. Amén. Vamos a ir pasando. Amén en esta hora. 